எலும்பு முறிவு ஃப்ராக்சர்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ராக்சர்ஸ் வந்தா முதல்ல அது ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு மக்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது எப்ப ஒரு ஆர்த்தோபிடிஷனை நோக்கி வரணும் வந்து ஒரு ஃப்ராக்சர் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டா மேக்சிமம் அவங்களால அதுல வந்து வெயிட் பேரிங் பண்ணி நடக்க முடியாது இப்போ வந்து மேஜர் போன் இப்போ டிபியா ஃபீமரு கையில் வந்து அப்பர் ஆம் ஃபோர் ஆமில் உடஞ்சிதுன்னா அந்த பாட்டே அவங்களால் தூக்க முடியாது அந்த பாடி வந்து தொங்கும் எங்கர் ஏஜில் வந்து க்ரீன் ஸ்டிக் ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கிறப்ப அதில் வந்து இது பெரியாஸ்டியம் இருக்கிறதால அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ராக்சர் ஆனாலும் கை வந்து இப்படி தொங்காமல் இப்போ ஃபோர் ஆம் உடையுது இது உடையுதுன்னா வந்து அவன் கையை ஓரளவு தூக்குவான் இப்போ அடல்ட் வந்து இந்த ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு அந்த கையை அவனால் தூக்க முடியாது அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இட்ஸ் அ ரியலி எ ஃப்ராக்சரு இது இல்லாமல் சின்ன ஃப்ராக்சர் அன்டிஸ்பிளேஸ் ஃப்ராக்சர் இப்போ கிளாவிக்கல் ஃப்ராக்சர் இந்த காலில் மெட்டாடார்சல் போன் கையில் இந்த மாதிரி பாக்ஸிங் ஃப்ராக்சர்னு என்ன பண்ணுவானுங்க சுடா போய் பார்ட்டி சண்டை போகிறப்போ ஓங்கி குத்துவானுங்க ஒரு மெட்டாகார்பல் போனில் பாக்ஸிங் ஃப்ராக்சர்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி ஆகிருக்கிறப்ப ஒரு ஸ்வெல்லிங் மட்டும் இருக்கும் பெயின் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமம் இப்போல்லாம் ஒரு நாளே வந்துடுறாங்க சில பேர் ரெண்டு நாள் கழிச்சு கூட வருவாங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் ஒன்றும் பெருசாக அதில் வித்தியாசம் இல்லை பட் ஒன்லி ப்ராப்ளம் என்னென்னா அந்த சுளுக்கு ஒழிக்கிறது அந்த காலத்தில் ரத்தக்கட்டு லிகமெண்ட் இன்ஜுரி தான் சுளுக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு ஈர துணியை வச்சு ஒரு கம்ப்ரஷன் பேண்டேஜு இல்லாட்டி ஒரு ஒரு கர்ச்சி டவலை வச்சு கட்டலாமே தவிர சுளுக்கு வழிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பேட் ஹேபிட் அதாவது ரத்த கட்டுங்கிறதே ஒரு தப்பான வார்த்தை எங்கே அடிபட்டாலும் எப்படி வெளியில் உங்களுக்கு ஒரு காயம் ஏற்பட்டால் ரத்தம் கசியுதோ அந்த மாதிரி இன்டர்னல் இன்ஜுரி உள்ள அடிபடுறப்ப லிகமெண்ட் அடிபட்டாலும் சரி போன் அடிபட்டாலும் சரி தசர அடிபட்டாலும் சரி உள்ள ரத்தம் கசிய தான் செய்யும் உள்ள ரத்தங்கிறது கசிஞ்சு தான் இருக்கும் இன்டர்னல் இன்ஜுரியில் அதை போய் நீங்கள் தேய்ச்சி விடுறப்ப யூ ஆர் டேமேஜிங் தி டிஷ்யூ வச்சு அழுத்தி 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 தேய்க்கிறப்ப இப்போ இந்த நாட்டுக்கட்டி அப்போ என்ன பண்ணுவான் மசில்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு அழுத்தி தேய்ச்சி தேய்ச்சி அதை அப்படியே ஹார்டாக ஆக்கிடுறாங்க அதனால தான் என்ன ஆகும் ஜாயிண்ட்ஸ்லாம் ஸ்டிஃப் ஆகி எலும்பு சேருதோ சேர்லையோ எல்லாம் ஸ்டிஃப் ஆகி கருங்கல் மாதிரி ஆகிடும் இந்த ஜாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடும் நாட்டுக்கட்டில் அதை பற்றி நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் ஸோ தேய்ச்சி விடக்கூடாது சின்ன பசங்கள் நிறையா என்ன பண்ணுவாங்க சுளுக்கு வழிக்கிறோன்னு போட்டு தேய்க்கிறப்ப அந்த உள்ள இன்டர்னல் ப்ளீடிங் அந்த மசில் இன்ஜுரி வந்து அப்படியே வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி பஸ் ஆகிடும் அது வெரி பிக் ப்ராப்ளம் ஸோ எப்போ அடிபட்டாலும் நீங்கள் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கூட இப்போ முக்கால்வாசி வந்துடுறாங்க டாக்டரை பார்க்க இப்படி தேய்ச்சி விடக்கூடாது உங்களுக்கு வலி இருந்துச்சுன்னா ஒரு பேண்டேஜ் வச்சு கம்ப்ரஷன் பேண்டேஜ் ரொம்ப இறுக்கி கட்டக்கூடாது அதே மாதிரி போட்டு இறுக்கியும் கட்டக்கூடாது லேசாக ஒரு பேரபுலாக கட்டிட்டு வந்து காட்டலாம் அது யூஸ்வலாக அது மாதிரி லிகமெண்ட் இன்ஜுரியாக இருந்தாலும் சரி ஃப்ராக்சராக இருந்தாலும் சரி அன்டிஸ்பிளேஸ் ஃப்ராக்சரு மாவு கட்டில் சரியாகுன்னா மாவு கட்டு போடுவோம் கொஞ்சம் டிஸ்பிளேஸ் ஆகி சர்ஜரி தேவைப்படுறப்ப அதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் சார் எந்த மாதிரி ஃப்ராக்சர்ஸ்க்கு ஆப்ரேஷன் தேவைப்படும் எந்த மாதிரி ஃப்ராக்சர்ஸ்க்கு மாவு கட்டு போட்டால் போதும் கிளாவிக்கல் ஃப்ராக்சர் வந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகிருந்தாலும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லைனாலும் அதில் வந்து சர்ஜரிங்கிறது ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் பண்ணுறோம் அப்படி வந்து யூஸ்வலாக ஒரு பிரேசஸில் அது சப்போர்ட் இல்லை சரியாக போய்டும் அப்படியும் தேவைப்பட்டால் மேக்ஸிமம் அதில் எக்ஸ்டர்னல் ஃபிக்சேட்டர் போட்டு கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணி வச்சால் போயிடும் சின்ன பசங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து ஃபோராம் ஃப்ராக்சர் எதுலேயும் வந்து காஸ்மெட்டிக் தான் இப்போ இஷ்யூ எல்லோரும் வந்து முதல்ல என்ன சொல்லுவாங்க சின்ன பசங்க ஆப்ரேஷன் தேவை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் பெரியவன் ஆனோடனே அந்த கை வந்து லேசாக பெண்டு இருக்குது டாக்டர் எஸ்பெஷலி சூப்பரா காண்டில ஃப்ராக்சர் ஃபோராம் ஃப்ராக்சர் அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப அதில் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் ஓப்பன் பண்ணாமல் சம்டைம்ஸ் க்ளோஸ் ரிடக்ஷன் பண்ணி கே ஒயர் போடுவோம் இல்லாட்டி எக்ஸ்டர்னல் ஃபிக்சேட்டர்னு வெளியில் ஒரு ஃபிக்சேட்டர் போட்டு அந்த ஆங்குலேஷன் இப்படி நீங்கள் இருக்கிற போனை வந்து ஆங்குலேஷனை கரெக்ட் பண்ணி விட்டுருவோம் ஸோ அவங்களுக்கு மெயினாக வந்து ஆங்குலேஷன் ஆங்குலேஷன் வரக்கூடாது இப்போ போன் வளைஞ்சிருந்ததுன்னா அதை திருப்பி வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரிக்கு மேலே வளைஞ்சி போயிடுச்சுன்னா அதை வந்து லாங் டேர்ம் எவ்வளோ குரோத்தில் வந்துன்னா அது கரெக்ஷன் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம் லேட்ரல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லுவோம் இப்படி இருக்கிற போன் வந்து சைடில் டிஸ்பிளேஸ் ஆகிறப்ப அது வந்து மேக்ஸிமம் கரெக்ட் ஆகும் பட் ஆங்குலேஷனுங்கிறது வந்து இஷ்யூ அது மாதிரி சூப்பராக காண்டிலார் ஃப்ராக்சர் சில ஃப்ராக்சரில் சில்ட்ரன்லேயும் வந்து ஆப்ரேஷன் பண
சுண்ணாம்பு அந்த மாதிரி போடாமல் அந்த சதை வெந்து போகாமல் போட்டிருந்தா அதில் வந்து ஹார்ம்லெஸ்ஸாக போயிடுது பட்டு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன இங்கேயே என்னோட ஒரு பேஷண்ட்டு ஒரு சின்ன ரிஸ்ட்டு ஃப்ராக்சரு இங்கே எல்லாத்தையும் தடவி கிடைவி கட்டி ஷியோட கேங்கரின் இந்த கையே கேங்கரின் ஆகி இது வரைக்கும் நான் ஆம்புடேஷனே பண்ணியிருக்கேன் அந்த அம்மா அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப போட்டு இறுக்கி கட்டி வே வேஸ்குலாரிட்டிலாம் போய் ரொம்ப வீங்கி ரெண்டு பேரும் ரெண்டு நாள் ஆனாலும் வழி கொப்பளிச்சோன்னு முடியாந்துருவாங்க அது மாதிரி இல்லாமல் ரத்த ஓட்டத்தை ரத்த குழாயை வீணாக்குற அளவுக்குலாம் மேலே அதை எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் போட்டு கையெல்லாம் வீணான பேஷண்ட்லாம் இருக்குது பட் இப்போ கம்பேரட்லி குறைஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி சுப்ரா கண்டலார் ஃபேக்டரில் யூஸ்வலாக நம்ம இந்த மாதிரி ஒயர் போடணும் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னா அவன் நேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போயிடுவான் அவன் என்ன பண்ணுவான் அதை கரெக்ட் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சு போட்டுருவான் ஸோ எலும்பு சேர்றதுங்கிறது இயற்கை எப்படி நம்ம அனிமல்ஸுக்கு இப்போ ஆடுக்கு மாடுக்கு சேருதோ அது மாதிரி மனுஷனுக்கும் எலும்பு சேர்றதுங்கிறது இயற்கை அது வந்து உடஞ்ச உடனே அங்கே ஹெமட்டோமா வரும் அது கேர்லஸ் ஃபார்ம் ஆகும் எலும்பு வந்து இயற்கையாக சேர்ந்துடும் அது அதே அளவு பழைய அளவு நேராக சேர்த்து விட்டு எஸ்பெஷலி சில்ட்ரனுக்கு வந்து அதே மாதிரி இந்த ஜாயிண்ட் கீழே எப்பிவி சிலிஞ்சுரின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஜாயிண்ட் கிட்ட உடையிறப்ப இந்த குரோத் பிளேட் வந்து நகர்ந்துடும் இந்த குரோத் பிளேட்டை பழைய மாதிரி நம்ம பொசிஷனில் கொடுத்தா தான் அந்த ஆங்குலேஷன் மாறும் இல்லாட்டி ரெண்டு கையும் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த கை வந்து இப்படி வளைஞ்சு போயிடும் இந்த குரோத் பிளேட் இன்ஜுரி வந்து கரெக்டாக கரெக்ட் பண்ணி அதில் கேவயர் போடுவோம் அதெல்லாம் இப்போ வந்து நைன்டி பர்சன்ட் வந்து இப்போ எல்லோரும் ஒத்துக்கிட்டு பண்ணிக்கிறாங்க அதில் நேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்டில் அதுதான் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி இறுக்கி கட்டி வேஸ்குலாரிட்டி போகும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் இந்த காலில் சுப்ரா காண்டியில் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் நாங்கள் சர்ஜரி பண்ணணுன்னா வச்சு நல்லா இறுக்கி சிம்பு வச்சு இறுக்கி கட்டிட்ட உடனே இந்த குவாட்ரிசஸ் மசில்ஸ் எல்லாமே வீணாக போய் ஹார்டாக போயிடுறதால கால் நடப்பான் பட் கால் வந்து லைஃப் டைம் வந்து கருங்கல் மாதிரி முட்டி வந்து நேராக மடக்கவே முடியாமல் போயிடுது அது திருப்பி நம்ம எவ்வளோ தான் ரிலீஸ் பண்ணி என்ன கொண்டு வந்தோம்னாலும் ஒரு எயிட்டி டிகிரி தான் கொண்டு வர முடியும் இந்த மசில்ஸ் வந்து பர்மனண்ட்டாக டேமேஜ் ஆகிடும் ஒரு நாற்பது நாளைக்கு மேலே இறுக்கி கட்டி வச்சுருந்தா அதெல்லாம் இப்போ கம்பேரட்லி ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வருஷமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் நீங்கள் நிறைய சர்ஜரிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க சர்ஜரி பொழுது ஏதாவது அசம்பாவிதங்கள் எதிர்பார்த்ததும் சரி எதிர்பாராமல் நடக்கிறதும் சரி அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அதுக்கு ஏதாவது மக்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களா அதாவது விழிப்புணர்வுங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இப்போ இது ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஸ் மாதிரி இந்த டாக்டர் பேஷண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதாவது நீ வந்து என்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுக்குன்னு வரீங்கன்னா என்னை வந்து ஓரளவு முழுசாக நம்பணும் இந்த டாக்டர் வந்து நமக்கு நல்லது தான் பண்ணுவார் நமக்கு வந்து அதுவும் இந்த மாதிரி ஊரில் இப்போ உங்கள் அப்பாவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க நாங்களாம் வந்து மணிங்கிறது எங்களுக்கு செகண்டரி தான் மோர் தேன் தட் வந்து நாங்கள் வந்து நாங்கள் கூட வேலு நாயக்கர் ப்ராக்டிஸ் மாதிரி சொல்லுவோம் அதாவது நாங்கள் வந்து பீப்புளுக்கு நல்லது எங்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு வந்தால் பணம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம வந்து யாருமே அனுப்புறது இல்லை அவனால் முடிஞ்சதை கொடுக்குறான் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கொடுக்குறான் ஸோ மேக்ஸிமம் கேர் எடுத்துகிட்டு தான் பண்ணுறோம் பட் ஓல்டு ஏஜில் ஒரே ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஒரு அறுபத்தஞ்சி எழுபது வயசுக்கு மேலே பேஷண்ட்டு வந்து ஹெல்த்தியாக தான் இருப்பாங்க நேற்று வரைக்கும் நல்லா இருப்பாங்க நடப்பாங்க போயிட்டு இருப்பாங்க அவங்க கா ஹார்ட் வந்து லங்ஸ் வந்து எந்த அளவு ஃபங்க்ஷனிங் வயசு நல்லா இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது இன்னொன்று நம்ம எக்கோ எந்த இது பண்ணோம்னாலும் ஒரு செவன்ட்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் தான் நம்ம அசஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஆப்ரேஷனுங்கிறது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு மேஜர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து அது ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பண்ணோம்னாலும் கிட்னி ஹார்ட்டு லங்ஸு எல்லாத்துக்குமே வந்து அதில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸோ போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவாக ஒரு ஆறு நாள் வரைக்கும் ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்கு ஒரு கிட்னி ஃபெயிலியரு லங்ஸில் நிமோனைட்டிஸ் அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு சான்சஸ் உண்டு அதில் மேக்ஸிமம் கேர் எடுத்து நாங்கள் பண்ணுறோம் இப்போ யூஸ்வலாக எங்கர் ஏஜில் வந்து இந்த ஃபேட் அம்பாலிஸுங்கிறது ஒரு காமன் ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பது வயசுக்குள்ளே யங் ஏஜில் ஃபீமர் மெயினாக ஃபீமர் போன் உடையிறப்ப இல்லாட்டி உள்ளே பெல்விக் ஃப்ராக்டர் ஆகிறப்ப அதில் வந்து நிறையா ப்ளீடிங் இருக்கும் எம்பாலிசம்ங்கிறது வந்து ஃபேட் அம்பாலிசம்ங்கிறது ஃபீமர் போனில் காமன் அது யூஸ்வலாக அதுக்கு வந்து ஒன் ஆர் டூ டேஸ் வந்து இந்த லோடோஸ் கப்பாரி ட்ரக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் நாங்கள் எடுப்போம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுறப்ப அந்த போன் மேலே அவர் ரீம் பண்ணுறப்பையோ இல்லை அந்த ஃப்ராக்சர் ஆகி அவன் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளுக்குள்ளே எம்பாலிசம்ங்கிறது வரும் அதை வந்து நம்ம எவ்வளோ
ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஒரு நாள் நல்லா இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கார்டியாக அரெஸ்ட்டோ ஹார்ட் அட்டாக்கோ வந்துச்சுன்னா நாங்கள் ரெசிஸ்டேட் பண்ணி பேஷண்ட்டை ரெஃபர் பண்ணியிருக்கிறோம் இதெல்லாமே தாண்டி ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட்டுங்கிறது டெத்துங்கிறது அன் ப்ரிவென்ட் அது நாட் ப்ரிவென்டபுள் அது வரலாம் அப்போ வந்து சில பேஷண்ட் வந்து ஒரு செவன்ட்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் பேஷண்ட்டு புரிஞ்சுக்கிறாங்க பாக்கி பேர் இப்போ எஷ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க உடனே வந்து ஆப் ஆஸ்பத்திரி பில் கட்ட வேணாம்னு நினைக்கிறாங்க அப்படியே போ கலாட்டா பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போகணுங்கிறாங்க அதெல்லாம் வந்து இந்த மீடியா வந்து கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணி விட்டுறாங்க அதை வந்து ஓரளவு இப்போ நாங்கள் அசோசியேஷன் இந்த மாதிரி கவுன்சிலிங்லாம் பண்ணி செய்கிறோம் பட் வந்து முதல்ல நம்ம வந்து டாக்டரை வந்து நம்பணும் ப்ளஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணணும் எவ்வளோ தான் நம்ம சொன்னோம்னாலும் எவ்வளோ எல்லாம் சொல்லி எல்லாத்தையும் கேட்ட பிறகு பேஷண்ட் என்ன கேட்பாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை பயப்படுறதுக்கோ ரிஸ்க்கோ ஒன்றும் இல்லையில டாக்டர் பேஷண்ட் வந்து நல்லாவே வெந்துடுவார்ல அப்படிம்பாங்க நம்ம அவ்வளோ தூரம் நம்ம சொல்லி உயிருக்கு ஆபத்து அதாவது பேஷண்ட் இறந்து போயிடுவாருங்கிற வார்த்தையை நம்ம சொல்லாமல் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்போம் ஆனால் வந்து லைஃப் ரிஸ்க்குங்கிறது வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட்டுங்கிறது உண்டு ஆன் தி டேபிள் அட்டாக்கோ ஒரு அரெஸ்ட்டோ ஒரு எம்பாலிசம் அந்த மாதிரி வரலாம் அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க பட் ஒரு ஃபைவ் டென் பர்சன்ட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்ளங்கிறது இருக்குது அது இன்னும் நம்ம ஸ்டேட்டோட நாங்கள் பத்திரிக்கையில் படிக்கிறப்ப வெளி ஸ்டேட்டு இந்த மாதிரி யூபி பீகார் அந்த மாதிரி இடத்துல ரொம்பவே நடக்குது அது ரியலாக நமக்கு அந்த பிக்சர் தெரியல பட் அந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணுறது டாக்டர் அடிக்கிறதுங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு தப்பான அப்ரோச் அது வந்து வந்து நம்ம கண்டம் பண்ணணும் தடுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் நம்ம அந்த டாக்டரை நம்பணும் டாக்டர் நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தராக தான் நமக்கு செய்கிறாருங்கிற அந்த நம்பிக்கை மக்களுக்கு வரணும் அதாவது எக்ஸப்ட் ஒரு ஒன் ஆர் டூ பர்சன்ட் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் டாக்டர்ஸ் யாரும் தப்பு பண்ணுறது கிடையாது பணத்துக்காக எல்லாம் பண்ணுறாங்கங்கிறதெல்லாம் சும்மா மீடியா தான் கலப்பி விடுறது அதனால் அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் மக்கள் மிக்க நன்றி இன்றைக்கி உங்களுடைய நேரம் அங்கே ஒதுக்கணத்துக்கு தேங்க்யூ ஓகே அருண் தேங்க்யூ இதை வந்து இது மாதிரி ஒரு சின்ன ஊரில் எங்களெல்லாம் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணுறதே ஒரு பெரிய இது ஸோ ஐ வெரி ஹாப்பி தேங்க்யூ